డాక్టర్ గారు నా వయసు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నా బరువు డెబ్బై రెండు కేజీలు నా రెండు రుషణాలు చిన్నవిగా అయిపోయాయి స్కానింగ్ చేస్తే టెస్టిస్ అండ్రోపీ అని చెప్పారు ఈ టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయని టెస్టోస్టిరాన్ ఇంజక్షన్లు వాడాలన్నారు నాకున్న ఈ సమస్యకు ఇంజక్షన్లు జీవితాంతం వాడాల్సిందేనా తక్కువగా టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్స్ ఉంటే శరీరంపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మీరు స్కాన్ చేస్తే రెండు టెస్టెస్లో వృషణాలు చిన్నగా అయిపోయినాయి అన్నారు దాని టెస్ట్లో ఆట్రఫీ అని అని అన్నారని ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మనకు ఆ సైజ్ మెన్షన్ చేసి ఉంటే ఇట్ వుడ్ హీన్ మచ్ బెటర్ టు కమెంట్ అండి లేదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు టెస్టెస్ వేర్ యూనో ఏజింగ్ నార్మల్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు బై ఏజ్ టెస్టెస్లు చిన్నగా అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది లేదా సింపుల్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆఫ్ ద టెస్టెస్ వస్తాయి ఆర్కైటిస్ అంటాము మోస్ట్ కామన్లీ మమ్స్లో అట్లో వీ క్యాన్ వీ గెట్ టు సీ టెస్ట్ ఇస్ బికమింగ్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ లేదా కొంతమందిలో ఎక్సెస్ ఆల్కహాల్ అబ్యూజ్ ఉంటుంది వాళ్ళల్లో కూడా స్లోలీ త్రూ వేరియస్ ఇన్డెప్త్ మెకానిజం వాళ్ళలో టెస్టిక్లర్ అట్రఫీ అయిపోవచ్చు అట్లా ఆ కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అనే దాంట్లో వీ నీడ్ మోర్ హిస్టరీ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ దీనికి మీకు టెస్టోస్టాన్ ఇంజక్షన్ చేయించుకోవాలి అది తక్కువ అయిపోతే ఏమవుతుంది అని అన్నారు ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫర్టిలిటీ కానీ ఇవన్నీ కదా టెస్టోస్టాన్ పర్సే ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ వైటల్ రోల్స్ విచ్ ప్లే ఇన్ అవర్ బాడీ అనమాట సపోజ్ రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ మూడ్ స్వింగ్స్ తర్వాత మెయిల్ ప్యాటర్న్ బాల్నెస్కి ఆర్ మెయిన్ మజిల్ మాస్కి లేకపోతే బ్లడ్ సెల్ కౌంట్కి అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బోన్స్కి లేకపోతే ఇవన్నీ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఆస్టిపోరిసిస్కి రావడం ఓవరాల్ బాడీలోని అన్ని పార్ట్స్ ఇన్ అ మెయిల్ మై విల్ బీ ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్లే కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు యువర్ టెస్టోస్టాన్ లెవెల్స్ సపోజ్ బ్లడ్ వాల్యూలో బాగా టెస్టోస్టాన్ తగ్గిపోయింది అంటే మాత్రం యు హ్యావ్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఐదర్ ట్యాబ్లెట్ రూపంలో కానీ ప్యాచ్ రూపంలో కానీ ఇంజక్షన్ రూపంలో కానీ డిపో ఇంజక్షన్స్ అంటాం వేర్ వీ గివ్ ఇట్ ఫర్ సిక్స్ వీక్స్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ టెస్టోస్టాన్ని బ్లడ్లో టెస్ట్ చేసుకుని దాని వాల్యూస్ ఇంకా మీకు యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీచ్ దట్ పర్టికులర్ లెవెల్ అనుకుంటే మళ్ళీ యూ విల్ బీ అడ్వైజ్ సెకండ్ డోస్ ఆర్ థర్డ్ డోస్ అండ్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ టేకింగ్ దిస్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సిమ్టమ్స్ ఈ బ్లడ్ వాల్యూలో ఉన్న టెస్టోస్టాన్ లెవెల్స్ మ్యాచ్ అయితే మాత్రమే ఓవర్లాప్ అవుతాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు నార్మల్గా ఫిటిగ్ అయిపోయి తొందరగా అలిసిపోవటం కానీ ఇలాంటి జనరలైజ్డ్ సిమ్టమ్స్ ఈ టెస్టోస్టాన్ లోగా ఉండడం రెండు మనకి సింక్రనైజ్ అయితే టెస్టోస్టాన్ ఇంజక్షన్ తీసుకోవడంలో ఎటువంటి తప్పలేదు